Abad pula nak record ni. Alright. Okay. So sekarang ni, kita ada inner electron dan outermost electron. Okay. Inner uh, outermost electron ialah yang duduk dekat luar. Okay. Saya lukis. Ini nucleus. Keliling dia kita ada shell. Banyak shell. Okay. Elektron ini yang duduk paling luar sekali. Ini kita panggil outer shell. Yang last, hujung keluar sekali itu adalah outer shell. Ataupun elektron yang duduk dalam outer shell kita panggil outermost elektron. Okay. Ada lagi satu term. Inner shell. So inner shell ni selain yang duduk kat luar semua adalah inner shell. So ini inner shell, yang ini pun inner shell. So saya lukis hitam ni lah. Hitam ini adalah inner shell. Elektron yang duduk dalam inner shell ini kita panggil sebagai inner elektron. So, nukleus dengan outermost elektron ni dia ada attraction. Okay. Dengan outermost elektron ni dia ada Attraction. So ini attraction dia. Tapi sekarang ni kita ada inner electron. Inner electron tu yang menghalang electron outer attracted towards nucleus. Ha, itu kita panggil shielding effect. Shield tu maksudnya perisai. So maksudnya electron yang inner duduk dalam ni, ini yang jadi shield. Okay, shield, uh, shield of attraction antara elektron outer dengan proton. Ini faham tak? Faham tak, faham tak? Faham tak? Okay. So, itu shielding effect. Maksudnya, lagi banyak shell, lagi tinggi shielding effect. Okay. Yang kedua, effective nuclear charge. Okay, konsep yang sama saya nak guna. Okay, effective nuclear charge. Okay, attraction antara nucleus dan outer electrons ini kita panggil sebagai nuclear charge. Okay, nuclear charge. Simbolnya Z. Ataupun ini kita panggil sebagai attraction of e proton ataupun nucleus towards outer electron. Okay. So kita ada nuclear charge. Nuclear charge ni dia ada kuasa. Kuasa tarikan dia kalau kita kata kuasa tarikan uh, nucleus terhadap outer electron ialah 10. 10. But oleh kerana ada shielding effect ini yang dihasilkan oleh inner shell, tarikan dia daripada 10 akan jadi bertambah ke berkurang rasanya? Tambah ke berkurang? Okay so dia akan jadi berkurang. So contoh saya akan bagi dia akan jadi 2. Alright, daripada 10, kuasa tarikan dia, sepatutnya dia tarik 10 tapi auto elektron tu terasa tarikan daripada proton tu sebanyak 2 je. Maksudnya lemah je. Okay, itu dinamakan sebagai effective nuclear charge. Okay, ataupun simbolnya ialah Z ialah nuclear charge. EFF stand for effective. Okay, saya ulang balik effective nuclear charge tu maksudnya apa? Uh, attraction of nucleus towards outermost electron yang benar-benar dirasai oleh outer electron. Sepatutnya 10 tapi efektifnya 2 je yang terasa. Kita okay, dapat tak? Okay ke? Tak? Okay. Alright. Saya teruskan. Okay. So, sekarang ni kita nak cerita pasal trends uh, in atomic radius dalam predictable. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan atomic radius? Atomic radius ialah 
Sebenarnya atomic radius ini. Inilah atomic radius. Okay, tapi explanationnya ialah half of the distance between the nuclei of two adjacent identical atoms. Kenapa panjang? Sebab cara scientist uh, predict radius of atom macam ni lah caranya. Iaitu dia ambil dua identical atoms. Okay. Contoh saya bagi kat sini, identical atoms kita ada X, X. So kita ada atom 1, atom 2. Atom 1 and atom 2 ini ialah identical which is X atoms. Dan dia bersambungan, adjacent. Okay. Dekat. And then kita ada half of the distance between the nuclei. So ini nuklei, ini nuklei. Okay, so ni nuklei, ni nuklei. Nuklei X1, nuklei X2. So ini adalah distance. Tapi R ialah half of the distance between these two nuklei. Boleh faham tak? Okay, maksudnya kenapa dia perlukan dua atom? Kan senang buat ambil satu je macam ni. Ha, ni lah R. Okay, tapi kenapa kita tak ambil satu atom je? Kenapa kena sambungkan dua atom? Kita kena ingat balik atom ni dia punya elektron orbital dia bentuk dia dia tak tetap. Dia bukan macam bentuk bola. Dia macam bentuk gula kapas. Okay, so bila gula kapas tu bentuk dia tak sama. Okay, boleh ke tak? You all? Boleh. Okay. Alright, sekarang ni kita nak tengok atomic radii in terms of going down the group across period. Going down the group, kita akan tengok in terms of shielding effect. Kenapa kena tengok in terms of shielding effect? Okay, so dekat sini lithium, dia ada berapa shell? Dia ada one shell. Two shell. Macam mana saya tahu? Eh, tengok what n dia lah. n is equal to one, n is equal to two. So ada two shell. So kalau dekat sekolah dulu awak lukis lithium satu, dua shell. Kalau sodium one, two, three. So ada berapa shell? Tiga shell. One, two, three. Okay. Untuk cesium ada berapa shell? So dia ada 6 shell. So cesium 1, 2, 3, 4, 5, 6 shell. Okay. Bila dia banyak shell, what happen? Okay. So kita tengok dekat sini. When going down the group, number of shell increase. Dalam number of shell ni, shell number, uh, dalam shell ni terdapat elektron. Okay, ada inner elektron. Okay, apa yang berlaku kalau ada bertambah inner elektron? Repulsion ke attraction? Repulsion. Kuat sikit Adam, tak dengar lah. Repulsion. Yes, so bertambah inner elektron, bertambah repulsion. So dekat sini ada inner elektron. Okay, so repulsion akan bertambah. Repulsion ini akan menghasilkan shielding effect. Okay, maksudnya dekat sini, dekat tengah ada nucleus. So dia ada attraction. Sini negatif, sini positif. So ada attraction. Untuk sodium pun sama, kita ada nucleus dan outermost electron. So ini berlaku attraction. But what happen dekat sini ialah kita ada inner elektron. Okay. Inner elektron ini duduk dalam shell. Okay. So inner elektron bertambah elektron repulsion bertambah. Bila repulsion bertambah, shielding effect pun akan bertambah. Stronger. Bila shielding effect bertambah, Attraction between outermost electron dan proton will be weaker. Bila weaker, 
Apa yang berlaku? The size of atom will be larger. Okay. Contoh. Okay, dia macam ni lah. Okay, nampak tak saya punya tangan? Nampak? Nampak. Alright, nampak. so sekarang ni, okay, dekat sini kita ada shell. Okay, tengah ni adalah nucleus. Okay, tengah ni ada nucleus. So what happen dekat sini, nucleus dengan outer elektron dekat sini, outer elektron, apa yang berlaku bila attraction makin kuat, Okay, daripada size besar macam ni. So, dia akan tarik. Okay. Nukleus tarik elektron ke arah dia. So, dia macam mengecut nampak? So, dia punya size tu makin kecil. Macam ni. Kecil. Kalau lah attraction dia uh, weaker, what happen? So, dia tak boleh lah tarik kuat-kuat ke arah dia. So, size dia akan jadi besar. Macam ni. So, kalau attraction nukleus kuat, dia makin kecil. Kalau nucleus attraction dia makin lemah, so dia akan membesar. Boleh dapat? Dapat. Okey. Okey ke tak ni? Ha, seorang dia bunyi ni. Tidur Besar. kan? Boleh. Okey. Boleh. Jangan tidur eh. Lagi dua minggu saya jumpa awak. Okey. So, okay. So, itu yang berlaku kepada uh, bila kita go down the group. Okay. Saya kata, tadi kita cakap kita nak menulis explanation. So, cara nak tulis macam mana, kena ingat term dia, step by step kena tulis apa dulu. So, you must write number of shell first. You must explain about number of shell first. After that, very shielding effect. Kemudian barulah attraction between nucleus and outermost electron. Last sekali size. Okay, macam mana nak ingat? Ingat keywordnya. Keywordnya ialah number of shell. So N. Shielding effect. S. Attraction. E. And then size. S. Okay, keywordnya ialah kita guna N S E S N S number of shell shielding effect attraction and size. Okay, bila cerita down the group mesti ada empat uh, ayat ni. Okay, dapat. Ajar lagi saya tanya. Alright, keywordnya apa? Keywordnya N S Seterus ya? Boleh teruskan? Boleh. Okay. So, effective nuclear charge. Effective nuclear charge is the nuclear charge actually felt by an electron. Saya ulang balik, nuclear charge ini ialah maksud kepada attraction between nucleus and electron. Effective nuclear charge ialah sama juga attraction between nucleus and electron. Tapi yang benar-benar dirasai. Contoh kita ada tarikan dia sebanyak 10. Tapi oleh kerana ada shielding effect dan oleh kerana ada inner-inner electron. Okay so apa yang dirasai hanya dua sahaja. Okay, saya letak positif sebab apa? Tarikan uh, daripada proton. Okay. So, size of an atom depends on the effective nuclear charge. Effective nuclear charge punya formula equals to nuclear charge minus number of inner electron. Okay. So, ini cara kira dia. Okay. So, sodium, magnesium, aluminium ini adalah across period 3. Okay, saya tunjuk. Okay, period 3 yang mana? Period 3 ini. Okay, period 3. Sodium, magnesium, aluminium, silikon, 
phosphorus, sulfur, chlorine and argon. R itu adalah period 3. Okay, sekarang ni kita tengah cerita dari kiri ke kanan, across period 3. Okay, so across period 3. So, sodium, kita tulis SPDF notation. Ingat balik, saya cakap SPDF notation ini paling penting dalam chapter 6. Okay. So, kita dah tulis and then semuanya adalah period 3. Bila kita cerita pasal period 3, maksudnya dia ada berapa shell? Ada tiga shell. Shell number 1, shell number 2, shell number 3. So, sini semua 1, 2, 3 shell. Okay, tiga shell ini, shell yang ketiga ialah outer shell. Yang dua ini adalah inner shell. Yang duduk dalam inner shell ialah kita panggil sebagai inner elektron. So kalau nampak dekat sini, inner elektron semua elemen ini ialah sepuluh. Okay. Semua adalah sepuluh. But protonnya berbeza. So proton eleven, chlorine seventeen, phosphorus fifteen. Okay. So Effective nuclear charge ialah proton number iaitu nuclear charge tolak inner electron S equals to effective nuclear charge. So 11 minus 10 so dapat positive 1. Okay. 17 minus 10 dapat positive 7. Dekat mana yang salah? Oh, nah, typing error. Yes. So dekat sulfur. Sulfur ni sepatutnya apa? Nine. Yes. Positive six. Alright. So bila awak tengok across period from left to right. Okay from left to right daripada sodium kepada uh, chlorine tadi ni. Sodium kepada chlorine ni. Okay apa yang berlaku? Effective nuclear charge nya akan increase. Proton number pun increase. Okay, ni proton. Proton dia increase, effective nuclear charge increase. Okay, apa yang berlaku kalau effective nuclear charge increase? Tarikan kuat ke? Attraction lebih kuat ke? Repulsion lebih kuat? Repulsion or attraction? Tak. Okay, saya tunjuk contoh lagi. Dekat sini, okay, kita ada beryllium. Okay, beryllium, kita ada 1s2, 2s1. Okay, so dia punya proton number 3. Oksigen proton number 8. Inner elektron ialah 2. Ini inner elektron pun 2. Okay, so effective nuclear charge bagi beryllium ialah positive 1, bagi oksigen positive 6. Okay, apa maksud dia? Bila effective nuclear charge increase, attraction will be increase. Okay, shell dia sama, shell dia still 2. Okay, tapi attraction dia makin kuat. Okay, effectively oksigen merasai lebih kuat berbanding beryllium. Maka kalau attraction makin besar, makin stronger, the size will be smaller or bigger? Smaller. Yes. So, effective nuclear charge increase, so dia punya size will be smaller. Okay, so effective nuclear charge ni ini lebih besar but the size will be smaller. Okay. So explanation macam mana? Across period, number of proton increase. Okay. Bila number of proton increase, effective nuclear charge increase. Okay. Sebab apa? Bila Z increase, tolak dengan inner shell, inner electron. Okay. So akan jadi 
effective nuclear charge. Kalau dia punya Z ataupun proton number lebih banyak, effective nuclear charge pun akan increase. Therefore, bila effective nuclear charge increase, attraction makin kuat, the size will be smaller. Okay, so the size will be smaller. So, penulisan dia macam mana? Penulisan dia keyword dia ialah kita ambil huruf P. Proton. So, P. Effective nuclear charge. Kita ambil Z. So, effective nuclear charge. Okay, and then attraction. Lastly, size. Ini keyword untuk period. Cerita pasal period. Okay, ada soalan tak? Any question? Sebelum kita proceed? Tak ada. Ha, ada? Tak ada. Tak ada. Okay. Saya teruskan. Alright, sekarang ini kita nak compare size of atom dan size ion. Okay, atom ada dua jenis. Eh, actually, atom ialah neutral tak ada charge. So, neutral charge. And ion ialah a negative ion. So, sekarang ni kita nak compare antara neutral atom dan negative ion. Neutral atom ialah chlorine. And ion ialah chlorine minus. Okay. Chlorine nak jadi chlorine minus, kita kena tambah elektron ke? Kita kena remove elektron. Tambah. Tambah. Okay. So kita mesti add elektron. Okay. Bila add elektron, elektron ni charge dia negatif ke positif? Negatif. Negatif. So bila negatif, apa yang akan me, uh, increase? Repulsion dia ke? Ataupun attraction dia? Repulsion antara elektron dan elektron ke? Attraction antara nukleus dan elektron. Attraction. Attraction or uh, repulsion? Repulsion. 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 Sebab apa kita ada add elektron. Okay. Maksud saya dekat sini, awak dah contohlah. Macam mana? Uh, macam mana? Okay, contoh dia macam ni. Dekat tengah ni nukleus. Okay, nukleus positif. Sini positif. Okay. Sekarang ni kalau kita ada elektron, yang ni dah ada. Yang dah readily ada. Okay, elektron-elektron ini semua negative charge. Okay, so negatif. Saya kena simbol lah. Negatif, 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 negatif. Contoh. Okay, sekarang ni kalau kita tambah lagi elektron. So, kita tambah lagi negative charge. Dia tambah lagi negative charge. Apa yang berlaku dekat sini? Antara elektron-elektron ini akan berlaku repulsion. Okay, repulsion. But proton number kita tak berubah. Okay, bila proton number tak berubah, maka attraction dia tak berubah. Okay, so bila repulsion increase, apa yang berlaku? Attraction pun berkurang. Okay, berkurang. Repulsion dengan attraction ini dia punya, uh, apa orang punya? Dia punya relationship ni ialah inversely. Kalau repulsion increase, attraction will be weaker. So, bila repulsion between electrons and electrons increase, maka apa yang berlaku? Okay, so term saya macam mana? When electrons are added to the valence shell of an atom, the mutual repulsion between them increase. Mutual tu maksudnya apa? Between electrons and electron yang bertambah. The electrons are push apart. Kenapa push apart? Sebab berlaku repulsion. Bila push apart, so dia akan me mengembang. Okay. 
Saiz dia akan mengembang So dia akan occupy a larger volume Bila dia occupy a larger volume The size of ion Will be larger Compared to dia punya neutral Atom Okay Boleh tak? Boleh okay, Dia macam ni lah Dia macam dalam kelas Dalam kelas um, Ataupun Kalau lah kita ada satu Uh, apa orang panggil? Dekat tengah ni kita letak meja So dekat tengah ni kita letak meja So kita buat satu persembahan contohnya Lepas tu keliling kita ni adalah pelanggan Nak tengok jual apa tu Okay so kalau lah pelanggan ini Pelanggan ini sebagai elektron Kalau dia sikit je dia senang untuk attract Maka dia boleh duduk rapat-rapat dengan uh, Tuan kedai kat tengah ni uh, Dia jual Okay So Apa yang berlaku dekat situ Attraction dia makin kuat But what happen kalau kita tambah lagi Pelanggan Dekat sini So apa yang berlaku Makin panas kan So awak akan tolak menolak Antara satu sama lain Pelanggan tu akan tolak 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 Lama-lama dia punya crowd tu akan jadi lebih Besar. Ha, itu dia punya size of atom. Dia analogi dia ialah size dia akan bertambah kalau elektron bertambah. Nampak tak? Ah? Okey ke tak korang ni? Okey. Okey. Okay. Setakat ni ada berapa orang jawab ni? Okey. Sekejap lagi saya panggil nama. Okey. Okay. Last. Alright. Last size of atom versus cation. Okay, Kat positive ataupun neutral atom nak jadi cation. Kita add elektron ke kita remove elektron? Remove. Okay, bila kita remove elektron, kita akan decrease kan dia punya repulsions between electrons. Between electrons, electrons. Okay. So, bila repulsion makin weaker, apa pula yang berlaku antara, berlaku pada attraction antara nucleus dan elektron. Nucleus ni positif, elektron ni negatif. So, attraction ni akan will be, yeah, stronger. Bila stronger, what happen? Dia mengecut, mengecut ke dia mengembang? Mengecut. Haa, so mengecut. Bila mengecut, saiznya akan jadi lebih kecil. Okay. So, itu dia punya explanation. Kenapa cations smaller than atoms? Awak compare antara klorin dan klorin minus. Bukan klorin dengan sodium plus. Maksudnya respective early dia punya ion. Okay. Dia tak compare antara sodium dengan kalsium. Dia tak compare sodium plus dengan kalsium. Ataupun kalsium 2 plus dengan magnesium. No. Dia tak compare macam tu. Dia compare dia punya atom dengan ion yang sama juga. Kalsium, kalsium plus. 2 plus. So apa yang berlaku? The electron are removed. Remaining electrons will be pulled closer together. The attraction of nucleus is stronger. Therefore the size become smaller. Okay, so habis untuk hari ini iaitu kita bincang tentang apa? So kita buat revision sikit. Okay, kita bincang tentang apa? First ni. Kita cerita pasal shield. Shield. Shielding. 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 Effect. Effect. Lagi satu? Effective. Yes, effective nuclear effect. The effective effect charge. charge. Hmm. Ah, two. Okay, so ini two factor, two factors that um pengaruhi trans. Okay, yang kedua kita cerita pasal apa? Kita cerita pasal atomic radius. Atomic radius. Yang pertama tadi kita cerita uh, apa? Ada 
Yeah, but yeah. Uh, tengok lihat apa dia Kita tengok Across Period Across, across period. Yes Across period. period Atas ke bawah ke Kiri kanan Ke, 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 ke kiri ke kanan Kiri kanan Yes dari kiri ke kanan Okay Apa dia punya term uh, Sorry dia punya keyword And sus Sus ke pizzas? Pizzas. So kita tengok dekat Ash. sini. Ha, kalau period maksudnya kita tengok pizzas. P ni stands for apa? Proton. Buda. Yes, betul. Z? Effective nuclear charge. Yes, good job. E? Attraction. Yes. S? Size. Yes. Okay, so itu cross period. Lagi satu, down the group. And sus. And sus. And tu, deep, uh, stands for? The down the group, awak ingat? Number of shell dia bertambah. Okay, number of shell bertambah. Yang kedua? Shielding effect. Shielding effect. Awak ingat macam nak ingat? Kalau saya, kita tengok shielding effect, awak oh, ingat Iron Man. Iron Man punya bentuk macam ni kan? Dia bukan uh. macam tu. Ah, so, shielding effect. Okay. A, attraction. S, lastly? Size. Size. Okay. So, benda ni empat markah tau. Satu markah, dua markah, tiga markah, empat markah. Okay. And then, lastly, Okay, lastly kita ada apa? Kita tengok antara atom dan ion. Ion apa? Satu positif ion, satu lagi negatif ion. And ion. So kalau positif, size dia makin besar ke makin kecil? Positif. Kecil. Okay, so Masa. dia akan jadi smaller. Kalau negatif? Besar. Yes, akan jadi bigger than dia punya atom. Okay, so ini yang kita belajar. Two factors, shielding effect, nuclear charge, atomic radius dan across period macam mana, down group macam mana, atom dan ion macam mana. Okay, so ini hari ni. Okay, esok kita akan sambung ionization energy dan electronegativity. So saya nak tinggalkan kerja rumah. Okay, kerja rumahnya ialah saya nak awak buat exercise 3. Okay, saya so, ni potong. Down the group one of the predictable. Dan exercise 4. Okay, exercise 4. Awak buat, cuba buat, esok saya akan explain macam mana nak tulis betul-betul. Tapi korang kena start buat dulu. Okay? So dekat sini ada dua lah explanation. Satu awak compare antara sodium dengan sodium plus. Satu lagi antara klorin dan klorin minus. Okay, dapat tak? Ada soalan tak? Any question? Ada. Ada. Ada tak ada? Ada tak ada? Okey. Tak ada? Okey, so kalau tak ada, nanti saya akan uh, letakkan dekat section dalam Telegram untuk korang submit latihan exercise 3 and exercise 4. Okey. So ini untuk esok. So petang nanti ada apa? Empat setengah. Empat setengah kita ada apa? Kita ada UPS, UPS 2. So, uh, masa? Masanya ialah 45 minutes. Okay, 45 minutes. 
pukul 4.30 So dia dalam bentuk Google Form So nanti petang karang saya akan bagi link Pukul 4.30 saya akan bagi link Google Form Okay kemudian uh, topiknya ialah chapter 4 and chapter 5 Dekat, ah uh, no no bukan Google Classroom saya akan bagi link dekat Telegram So tak payah masuk Google Classroom Lagi ada soalan? Tak ada Tak ada? Okay So hari ni apa dia yang pertama kita ada Kita ada UPS Dan yang kedua tolong tolong uh, buat homework Tu je esok kita akan bincang Lepas tu kita akan bincang Electronegativity dan Ionization energy Okay Itu sahaja Untuk hari ini Attendance boleh isi pukul 3 Sampai 4 sahaja Okay dah ada soalan tak? Kita nak recording Okay nanti saya upload insyaAllah Okay lagi lagi, thank you. Okay, Syafiqah diam hari ni. Uh, ini Ya, ini lalu. Pusing. Okay, so kejap lagi good luck. Pukul empat setengah. Okay, so pukul empat setengah ingat. Okay. Alright, so itu okay. saja. Bye-bye, thank you semua. Thank you, Madam. Bye. Thank you, Madam. Thank you, Good luck. Oh, no, I didn't get that. Okay. Bye-bye. Okay.